വെൽക്കം ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു കോയിലുമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോയില് ഈ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അനിയം ഓഫ് ഈ സിൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദിസ് കോയിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമൻ ഈസ് കാൾവാഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെൻ അവർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് അനിയം ഓഫ് ഈ സിൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോയിൽ and that phenomenon is called electromagnetic induction and that emf induced is called induced emf and the current is called induced current ini namukku manasilakkannathu ee induced emf ne affect cheyina factors edakkeyanu onnavathu number of turns in the coil number of turns അതായത് കോയിലാത്തുള്ള ട്രേണുകൾ അതായത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് കൂടും അതായത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദൻ ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് തേർഡ് ഓൺ ഈസ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റ് ഓർ കോയിൽ മൂസ് then this uh, magnet or coil moves its speed also depends so the three factors are the number of turns uh, strength of the magnet uh, speed of movement of magnet or coil these are the factors on which uh, induced em of depends then when does the induced em of becomes maximum according to fleming when the uh, conductor is perpendicular to when the conductor moves perpendicular to the magnetic field lines when the conductor moves perpendicular to the magnetic field lines uh, induced em of becomes uh, maximum to find the direction of the induced current we can use uh, fleming's right hand rule which rule uh, fleming's uh, right hand rule what it is says uh, imagine the conductor moves perpendicular to the magnetic field lines then held the four finger middle finger and thumb in mutually perpendicular direction if this four finger shows the direction of the field then the thumb indicates what is the direction of in which the conductor moves then the middle finger shows the direction of the induced current four finger field thumb the direction of motion of the conductor then the middle finger shows the direction of the induced current by using this we can find the direction of the induced current then we want remember another important point what is actually ac current and dc current a current in which direction changes at regular intervals is called uh, ac current and a current it always flows in the same direction it is called it always flows in the same direction and it is called what is a dc current these are the two uh, different types of current ac and dc now we want to know what is actually an ac generator ac generator works uh, with the principle of electromagnetic induction ac generator working principle is electromagnetic induction the main part of ac generator one part is a field magnet but what is this a field magnet then another part is a armature another part is what is a armature then third part of it is a this is a slip rings that is a r1 and a r2 then fourth main parts is a brushes there is a uh, then brushes on the oh, one is a uh, b1 and uh, another one is a b2 two brushes b1 and b2 these are the main parts of what is a an ac generator uh, two things you want to remember first of all it's a working principle what it is a electromagnetic induction then its main part what is a field magnet armature slip rings and brushes
and uh, what is the energy change is taking place in it in the uh, in an ac generator mechanical energy changes into electrical energy once again mechanical energy changes to electrical energy that is the energy change in an uh, in an ac generator or dc generator then uh, when does the emf or flux change becomes maximum when the armature turns uh, 90 degree and 270 degree when the armature turns 90 degree and 270 degree uh, rate of change of flux and induced EMF becomes maximum at 90 degree and 270 degree induced EMF and rate of change of current rate of change of flux rate of change of flux becomes maximum then uh, we want to know about what is a period uh, cycle and frequency that means uh, period means uh, period of uh, AC means uh, that we represent with the capital T it is the time taken for on complete rotation of the armature it is the time taken for on complete rotation of the armature and it is called time period then what is a cycle of AC what is a cycle of AC in the first half rotation that means uh, AC produced in one direction and in the next half rotation of armature AC produced, that is current produced in the opposite direction. These two together is called a cycle of AC. Once again, what is actually a cycle of AC? In the first half rotation of armature, uh, that is EMF induced in one direction. And in the next half rotation, induced EMF in the opposite direction. These two together is called a cycle of AC. That is called a cycle of AC. Then, what is frequency of AC? That means uh, number of cycles per second is called uh, frequency of AC. What is uh, number of cycles per second is called uh, frequency of AC. That means in our country, uh, AC is produced at uh, 50 hertz uh, uh, frequency for the distribution. That means, number of hertz is called 50 hertz frequency. AC produce for the purpose of distribution. So the unit of frequency is what is actually hertz. What it is hertz is the frequency and what is the frequency of AC producing? It is 50 hertz. Then we want to know about DC generator. Here also field magnet that means DC generator field magnet of one part of it then there is a armature second part is armature then here what is a split rings is here instead of slip rings here what is a split rings in DC generator, there is a split ring commutator, then what is a brush also? Uh, this is the structure of a DC generator, which are the main parts of DC generator? Field magnet, north and south, armature, split rings, then brushes. These are the main parts, this split ring zone is R1 and this is R2 this B1 and B2. Here, after every uh, half cycle, you know, uh, in this armature, direction of AC is changing. Direction of the current is changing. But this splittering commutator, what it does, sir? This splittering commutator, or half cycle, that uh, is change in the AC direction, one of the reverse current according to the B1 to B2 that means current always flows in the same direction that is DC generator and armature and AC but that AC is a splittering commutator one of the reverse one of the change in the circuit that is outer circuit we have to use unidirectional and same direction Current Iric and Namaka, Kitten the Podum, are current of Ray Directional Tanayak and Namaka, 
കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ചും എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലേ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നോക്കുക ഇവിടെ എ സി ജനറേറ്റർ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം എന്ന് കൊടുക്കാം ആ ഇനി നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് അതായത് കറണ്ട് ഫ്രം ആൻ എ സി ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഹാഫ് അത് നെഗറ്റീവ് ആ വീട് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ നേച്ചർ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതായത് ദിശ മാറുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓൺ ഈസ് എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സിൽ ടൈം എന്നും വൈൽ ഇ എം എഫ് എന്നും എടുക്കാം ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ നോക്കാം ഡി സി ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടി മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത് ഇത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരേ അളവിലല്ല അതായത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് നമുക്കൊരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് കൂടി വേണം ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് കറണ്ട് ഫ്രം എ ബാറ്ററി ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അതിനകത്ത് എക്സില് ഇ എം എഫ് വൈയില് നമുക്ക് ടൈം കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇതിന് ഏതാ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ച് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എടുക്കുക അതായത് നമുക്കൊരു പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിന്റെ പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോയിൽ എടുക്കാം ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കോയില് ഈ കോയിലുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു അതേ തന്നെ ടേൺസ് ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് നമ്മളൊരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൾബാണ് ഇത് നമുക്കൊരു സിക്സ് ഓൾട്ട് ബാറ്ററി കൊടുക്കാം നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം വാട്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് ഒന്ന് കത്തുന്നതായി കാണാം വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ബൾബ് ഒന്ന് പ്രകാശിച്ച് അണയും അതായത് വെൻ വി സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ബൾബ് ഗ്ലോസ് ഫോർ എ മൊമെന്റ് വെൻ വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ദെൻ ആൾസോ ഇറ്റ് ഗ്ലോസ് ഫോർ എ മൊമെന്റ് ഇഫ് വി കീപ്പ് ദ സ്വിച്ച് ഇൻ ഓൺ പൊസിഷൻ ഈ സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ
ഇല്ലാതാകും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതാകും ആ ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ ആണ് അത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബൾബ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ബൾബ് ഇങ്ങനെ കത്തിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഈ ബൾബ് കത്തത്തേ ഇല്ല കാരണം ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം വരത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ് വോൾട്ടിലുള്ള ഡി സി മാറ്റി ഇതിന് പകരം നമ്മൾ സിക്സ് വോൾട്ടിലുള്ള ഒരു എ സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചോ നമുക്കറിയാം എ സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അറിയാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ഈ എ സി ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഈ ബൾബ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് ദിസ് കോയിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഈ കോയിലിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി കോയില് ഈ കോയിലിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയും സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പ്രൈമറി കോയിലേക്കൂടുള്ള കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനോ ഡയറക്ഷനോ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ ഈ സെക്കൻഡറി കോയിലേക്ക് ഒരു ഇ എം എഫ് അതായത് ആ ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷനകത്താണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ബൾബ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇഫ് യു യൂസ് എ സി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡി സി ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമൻ ഈസ് കാൾവാഡ് ഈസ് എ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഈ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് വൻ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് കോയിലുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു കോയിലേക്കുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനോ ഇന്റൻസിറ്റിക്കോ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ആ ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി കോയിലേക്ക് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ആക്ട് ഫിനോമൻ ഈസ് കാൾവാഡ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു ചേഞ്ച് എ സി വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം അതിനകത്ത് രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കോയിലാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇൻപുട്ട് കോയിൽ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറയും അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കോയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രൈമറി കോയിൽ ഇൻപുട്ടും സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിക്ക് വയർ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് ലെസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വി യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് മോർ അതായത് കൂടുതൽ ചുറ്റുകൾ കാണും അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിൻ വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ കോയിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ ഇ എം എഫ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇ എം എഫ് കൂടുതൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ ഇ എം എഫ് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി ഇസ് ലെസ് ഫോർ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോക്കാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറിയിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ്
ഇൻഡ്യൂസിയുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോ ടേൺസിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വി എസ് ബൈ വി പി സി ഇക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആയിരിക്കും there is vs means uh, voltage in the secondary and vp the voltage in the primary and ls number of turns in the secondary np number of turns in the primary this relation is using to calculate numerical problems we know uh, a transformer nu parayna endina upayogikkunnathu voltage ne change cheyana without uh, change the power power nu vyathyasam illade voltage ne change cheyan vendiyana nammal endu upayogikkunnathu ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിലെയും സെക്കൻഡറിയിലെയും പവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇൻ കറണ്ട് ബി പി ഇൻ ഐ പി ദീസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ബി എസ് ഇൻ ഐ എസ് ആയിരിക്കും അതായത് ബി പി ഇൻ ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എസ് ബൈ ഐ എസ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഫോർ എ what is a transformer karna primary layum secondary layum power equal aanu adayathu ipo oru transformer de primary le power 500 watt aanengil secondary le power etra irikke egadesham 500 watt thanne aayirikkum power loss valare koravaanu idana namukku transformer ne kurichu manasilakkan once again transformer endina undu endinu vendiyana upayogikkunnathu ac voltage ne change cheyan endana ile പ്രവർത്തന തത്വം അല്ലെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടു തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്നും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ എന്ത് പറയും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്നും പറയും ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് റിലേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആൻഡ് ആൾസോ ഇ പി ഇൻഡു ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻഡു ഐ എസ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഈ ഭാഗം വരെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ